Καλώ ήρθατε στη διαδραστική εκπομπή Global Conversation. Στο στούντιο μαζί μα έχουμε μία από τι πιο ισχυρέ γυναίκε στην Ευρώπη. Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ζωτική σημασία και δεν φοβάται να συγκρουστεί. Κοντά μα η Vivian Redding, αντιπρόεδρο τη Κομισιόν και Επίτροπο Δικαιοσύνη, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένεια. Η συνέντευξη επεκτείνεται και στα μέσα κοινωνική δικτύωση με τη δική σα συμμετοχή. Το Ιντερνετ διαχειρίζεται ο συνάδελφο Mark Davis. Mark, μπορεί να μα πει περισσότερα. Mark, what are you up to? Στι τελευταίε δύο εβδομάδε, ο κόσμο μα έστειλε πολλά ερωτήματα στα μέσα κοινωνική δικτύωση για να τα υποβάλουμε στην αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, Vivian Reding. Ο κόσμο έστειλε ερωτήματα στο Twitter, πληκτρολογώντα σε DSE Ask Reding. Αν λοιπόν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στείλτε μα το ερώτημά σα και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το υποβάλω στην κυρία Reding, είτε στην τηλεοπτική συνέντευξη τώρα ή αμέσω μετά στο διαδίκτυο που το κοινό θα ρωτήσει ευθέω την αντιπρόεδρο. Σα ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μα. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Το τελευταίο διάστημα βρεθήκατε στο επίκεντρο τη δημοσιότητα για τον τρόπο που χειριστήκατε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ευχαριστήσατε μάλιστα δημόσια τον πρώην σύμβουλο τη Εθνική Υπηρεσία Ασφαλεία, Έντουαρτ Σνόουντεν, κάτι που δεν πρόκειται να βοηθήσει στι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι ΗΠΑ. Εκ των υστέρων μετανιώνετε για αυτή τη δήλωση. Λυπάμαι που οι Αμερικάνοι μα κατασκόπευαν. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να πάω πιο κάτω το θέμα αυτό. Μετανιώσατε που καμία χώρα δεν προχώρησε στην παραχώρηση ασύλου στο Σνόουντεν. Αυτό έχει να κάνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά, για το αν θα έπρεπε να δώσει άσυλο ή όχι. Πρέπει όμως η Ευρώπη να έχει μια κοινή φωνή που θα υπενθυμίσει στους Αμερικανούς ομολόγους της ότι αν θέλουν να έχουν μια επιχειρηματική και εταιρική σχέση μαζί μας, θα πρέπει να την οικοδομήσουν σε μια αίσθηση εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί εξαιτία τη κατασκοπία. Δεν πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες χάρηκαν πολύ που έγιναν αντικείμενο εμπορική. Ούτε οι πολίτε αισθάνονται χαρούμενοι που η καθημερινή ζωή του κατασκοπεύεται. Πρέπει να οδηγηθούμε σε συμφωνία με του Αμερικανού, έτσι ώστε να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στι Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρώπη, καθώ επίση και η εμπιστοσύνη του κόσμου στο διαδίκτυο. Α δούμε πιο προσεκτικά το θέμα τη εμπιστοσύνη. Έχετε δηλώσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει κλονίσει την εμπορική συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι τη στιγμή που ο κόσμο δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση. Νομίζω πω θα ήταν επικίνδυνο, διότι αν θέλει να συνάψει μια εμπορική συμφωνία, θα πρέπει να έχει δύο εταίρου σε διαπραγμάτευση, που να εμπιστεύεται ο ένα τον άλλον. Η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί. Α μην αφήσουμε το θέμα τη κατασκοπία που καταστρέφει το αίσθημα εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο να εκτροχιάσει τι διαπραγματεύσει για το εμπόριο, γιατί αυτέ είναι προ το συμφέρον τη Ευρώπη και τη Αμερική. Θα επιμείνω στο θέμα της εμπιστοσύνη. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι φίλοι δεν κατασκοπεύουν φίλους. Την ίδια ώρα ζητάτε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών. Δεν είναι κάπως αντιφατικό αυτό. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με μία φωνή. Αν είμαστε κατακαιρματισμένοι και ο ένα λέει ένα πράγμα και ο άλλο λέει κάτι διαφορετικό, τότε θα χάσουμε την αξιοπιστία μα στο παγκόσμιο σύστημα. Είμαι πολύ υπερήφανη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή πήγαν στην Ουάσιγκτον. Όλα τα πολιτικά κόμματα έλεγαν το ίδιο πράγμα: Ότι η εμπιστοσύνη είχε εξαφανιστεί και ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ απογοητευμένοι και πολύ θυμωμένοι. Το είπαν όλα τα πολιτικά κόμματα αυτό. Το είχα υποστηρίξει και εγώ και είδατε τι συνέβη στην Αμερική. Το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων και η ιδιωτική ζωή απουσίαζε από τις συζητήσεις και τώρα είναι στην ατζέντα. Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη της Γερουσίας έχουν δεσμευτεί ότι θα έρθουν στους Ευρωπαίους για να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Στην Ευρώπη 
δεν είμαστε προστατευμένοι αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που παραμένει στο τραπέζι δύο χρόνια τώρα. Οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων δημιουργήθηκαν πριν από την εποχή του Ιντερνετ. Για ποιο λόγο δεν είμαστε προστατευμένοι στην Ευρώπη, Είμαστε πολύ καλά προστατευμένοι στην Ευρώπη. Εκτιμώ ότι είμαστε η πιο καλά προστατευμένη ήπειρο στον κόσμο. Οι κανόνε για την προστασία των δεδομένων καθιερώθηκαν με συνθήκε και ισχύουν από το 1995. Τότε όμως δεν είχαμε μπει για τα καλά στην εποχή του ίντερνετ. Πρέπει να προσαρμόσουμε τους νόμους για την προστασία των δεδομένων στο νέο κόσμο του ίντερνετ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία την ενίσχυση και εφαρμογή αυτών των κανόνων στο διαδίκτυο. Περιμένω ότι αυτό θα συμβεί με την ελληνική προεδρία. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην Αθήνα μια ειδική σύνοδος με τους αρμόδιους υπουργούς των 28 κρατών μελών για ενίσχυση αυτών των κανόνων. Με ενημερώνω ότι ο Μάρκα έχει μία ερώτηση από το διαδίκτυο. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας πω μία ερώτηση που διατυπώθηκε στο Twitter από τη Στέφανη. Κυρία Ρέντινγκ, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι θα περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τους κανόνες προστασίας των δεδομένων πριν από τις επερχόμενες ευρωεκλογές το Μάιο. Δεν είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά είμαι σε επαφή με τους βουλευτές όλων των πολιτικών παρατάξεων. Έχουν πει ότι θα ψηφίσουν πριν από τις ευρωεκλογέ. εγκρίνουν τις μεταρρυθμίσεις και θέλουν να τις ψηφίσουν πριν από τις ευρωεκλογέ. Το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την ενημέρωση που έχω από τους ευρωβουλευτές, Όλοι συμφωνούν ότι θα το ψηφίσουν πριν από τον Απρίλιο. Θα έχουμε έτοιμη τη νέα νομοθεσία πριν από τις ευρωεκλογέ. Αυτό δεν μας λέτε. Ο νόμος θα επικυρωθεί μετά από συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτές οι συνεννοήσεις δεν μπορούν να γίνουν γρήγορα, διότι οι Υπουργοί των Κυβερνήσεων έχουν αργήσει πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που έσπευσε άμεσα να υπεραμυνθεί των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Οι κυβερνήσεις είναι λίγο αργές. Να πάμε σε έναν από τους γίγαντες του διαδικτύου. Δέχεστε πίεση από την Google. Ο επικεφαλής δεδομένων της εταιρείας δήλωσε για το νομοσχέδιο ότι έχει πολλά λάθη και είναι εν δυνάμει ξεψυχισμένο, πεθαμένο. Τι απαντάτε σε αυτό? Δεν καταλαβαίνω τι λένε. Αυτό που καταλαβαίνω είναι το τι κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Κλέβουν προσωπικά δεδομένα πολιτών χωρίς την έγκρισή τους. Αυτό αντίκειται στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που γίνεται είναι τελείως παράνομο στην Ευρώπη. Ελπίζω να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο δέχεστε και πάλι πίεση. Να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογέ. Περιοδεύετε στην Ευρώπη και συμμετέχετε σε συζητήσεις με πολίτες. Οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ολοένα και περισσότερο δυσαρεστημένοι και αποξενωμένοι. Για ποιο λόγο έχετε χάσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων? Δεν θεωρώ πως έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Όταν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται Ευρωπαίοι, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μία μέτρηση πριν από μόλις δύο μήνες έδειξε ότι το 60% των Ευρωπαίων δεν εμπιστεύεται την Ευρώπη και μία άλλη μέτρηση ότι μόνο σε τέσσερις χώρες τα ευνοϊκά ποσοστά περνούν το 50%. Δεν χαίρομαι που το λέω αυτό, αλλά τα ποσοστά έγκρισης των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μεγαλύτερα από ό,τι για τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά πολιτικά κόμματα. Ας μην αρχίσουμε όμως τη συζήτηση αυτή. Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων αισθάνονται Ευρωπαίοι και μόνο το ένα τρίτο ξέρει τι σημαίνει αυτό. 
Γι' αυτόν τον λόγο αρχίσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο σε δημαρχία όλη τη Ευρώπη. Έχουμε κάνει 41 ενημερώσει μέχρι στιγμή. Σε αυτέ τι συναντήσει στα δημαρχεία, πολίτε όλων των τάξεων μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσει. Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι ο κόσμο μα λέει επιτέλου: ήρθε κάποιο για να απαντήσει στα ερωτήματά μα. Χρειάζεται εγώ ω Επίτροπο να πηγαίνω στον κόσμο και στα χωριά και να απαντάω σε ερωτήσει. Πιστεύω ότι και οι κυβερνήσει πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά για να εξηγήσουν στον κόσμο πώς λειτουργεί η Ευρώπη, ποιος παίρνει τις αποφάσεις και τι κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες. Νομίζω ότι ο Μάρκ θα παρέμβει και πάλι με μία ακόμη ερώτηση. Έχω μία ακόμα ερώτηση την οποία λάβαμε χθε στο Twitter. Πώ απαντάτε στην ομιλία Όσμπον για την μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο Βρετανό Υπουργό Οικονομικών είχε πει ότι υπάρχει μία απλή λογική για την Ευρώπη: μεταρρύθμιση ή άρνηση. Κυρία Ρέντινγκ, συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό. Συμφωνώ με την εκτίμηση ότι αν δεν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσει, πηγαίνει προ τα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα να αλλάζουμε. Και αυτό κάνουμε κάθε μέρα που περνάει. Προσπαθούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσει και να δίνουμε απαντήσει στα προβλήματα του κόσμου. Αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία στην πολιτική. Τι έχετε να πείτε και τους θειασότε μιας πιο ριζοσπαστικής πολιτικής. Οι ευρωσκεπτικιστές αναμένεται να κερδίσουν έδαφος στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Ακούσαμε την πρόεδρο του Γαλλικού Εθνικιστικού Κόμματος, Μαρή Λεπέν, να εύχεται τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρον ακούγεται. Την ίδια στιγμή βλέπω μια μεγάλη πλειοψηφία Ευρωπαίων ηγετών να επιθυμούν να αλλάξουν την Ευρώπη. Να την κάνουν ισχυρότερη και πιο ικανή έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει με μία φωνή. Στη δημοκρατία η πλειοψηφία είναι αυτή που αποφασίζει. Υπάρχει μια αυξανόμενη μειονότητα Ευρωπαίων αλλά και διαδεδομένες απόψεις όπως αυτή που μας είπε ο Μάρκ για την Βρετανική κυβέρνηση που θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις Η Βρετανή θέτουν στο τραπέζι το δικαίωμα της κίνησης των πολιτών Ο Πρωθυπουργό James Cameron ενδέχεται να αξιοποιήσει το δικαίωμα της χώρας να ασκήσει βέτο για να σταματήσει την περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τι απαντάτε σε αυτό? Ας επιστρέψουμε στα βασικά. Η ελευθερία κινήσεων είναι μία από τις πιο αγαπημένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλων μέχρι στιγμής. Χτες υπήρχε μία μεγάλη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μία συμμαχία κομμάτων. Μία μεγάλη πλειοψηφία που έλεγε Εμπρό, προστατέψτε την ελευθερία των κινήσεων για τους πολίτες». Αυτό υποστηρίζουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Υπάρχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να μεταφούν σε όποια χώρα θέλουν και να δουλέψουν, να σπουδάσουν ή να κάνουν διακοπές. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να απειλούν την κοινωνική ασφάλεια και να δρουν παράνομα. Σε αυτή την περίπτωση οι κανόνες είναι ξεκάθαροι. Τα κράτη-μέλη μπορούν να το διορθώσουν αυτό. Ας πάρουμε το παράδειγμα της χώρας όπου βρισκόμαστε τώρα. Το Βέλγιο τον περασμένο χρόνο έδιωξε 5.500 Ευρωπαίους πολίτες γιατί έκαναν κατάχρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελευθερία κινήσεων. Οι περισσότεροι ήταν Γάλλοι και Ολλανδοί. Είναι πολύ πιθανό να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση, αλλά η ελευθερία κινήσεων θα πρέπει να παραμείνει. Μιλάμε για το μέλλον τη Ευρώπη. Α δούμε το δικό σα μέλλον. Θα θέλατε να διεκδικήσετε τη θέση του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν σα ζητηθεί, θα ανταποκριθείτε στην πρόκληση. Πάντοτε αποδέχεσαι την πρόκληση όταν σου ζητούν να αναλάβει ευθύνε. Ανταποκρίθηκα μέχρι στιγμή τρει φορέ ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω θέσει υποψηφιότητα πέντε φορέ σε ευρωεκλογέ. Διότι πιστεύω ότι αν είσαι μέλο μια κυβέρνηση ή αν θέλει να γίνει μέλο μια κυβέρνηση, θα πρέπει να κατεβαίνει στι εκλογέ σου για να παίρνει την έγκριση του λαού. Αν η παράταξή μου μου ζητήσει να κατέβω 
Ευρωεκλογικό και πάλι στις ευρωεκλογέ, θα δώσω τη μάχη μου σε μια προεκλογική καμπάνια. Κυρία Ρέντινγκ, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας στο Global Conversation.